ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வாழும் வரலாறு இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது தலைநகர் புதுடெல்லியிலே அச்சுறுத்திட்டு வருகின்ற காற்று மாசுபாடு பத்தி தான் தலைநகர் புதுடெல்லியில காற்று மாசுபாடு அபாயகரமான எல்லைக்கோட்டை தொட்டுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆயிரத்தி அறுநூறு உலக நகரங்களை உள்ளடக்கி நடத்திய ஆய்வு ஒன்றின்படி பெரும் நகரங்களிலேயே ஆக மோசமான நிலையில் இருப்பது டெல்லியின் காற்று சூழல் என தெரிவித்துள்ளது இந்திய அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் காற்று மாசினால் இறந்து போகின்றனர் என அந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது குறிப்பாக வருடத்தின் பிந்தைய மூன்று மாதங்களில் தில்லியின் காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பதற்கான முக்கியமான சூழலாக ஆர்வலர்கள் குறிப்பிடுவது அண்டை மாநிலங்களான ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளை அதாவது இம்மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் நவம்பர் மாதத்தின் முதல் இரு வாரங்களில் ஏற்கனவே அறுவடையான நெற்பயிரின் மீதங்களை மீண்டும் சாகுபடி செய்வதற்கு முன் தீயிட்டு கொளுத்துகின்றனர் அவ்வாறு கொளுத்தப்படும் போது எழும் புகை காற்றின் போக்கில் தில்லியின் மேல் கவிழ்ந்து அந்நகரின் காற்று மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகி விடுகின்றது என்கிறார்கள் சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின்படி பஞ்சாபில் சுமார் அறுபதாயிரம் ஏக்கரிலும் ஹரியானாவில் சுமார் முப்பதாயிரம் ஏக்கரிலும் நெற்பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகின்றது இவ்விரு மாநிலங்களிலும் நெல் அறுவடைக்கு பின் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் டன் பயிர் கழிவுகள் உருவாகின்றன இந்த கழிவுகளை எரிப்பது டில்லியில் காற்று மாசில் சுமார் முப்பது சதவீதம் அளவிற்கு பங்களிப்பு செய்வதாக கான்பூர் ஐஐடி மாணவர்கள் நடத்திய ஆய்வு ஒன்று தெரிவிக்கின்றது எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் தற்போது டெல்லியே அச்சுறுத்தி வருகின்ற இந்த காற்று மாசுபாடை தடுக்க அரசாங்கமும் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு இருந்தால் மட்டுமே புதிய ஒரு சுத்தமான தலைமுறை உருவாக்க முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து நன்றி